Heute wollte ich mal zeigen, wie ihr den eigenen COD 4, also Call of Duty 4, ähm, Modern Warfare 1 ist das, ähm, Server erstellen könnt ähm, im Internet, aber ich werde mich jetzt hier mal auf das LAN-Spiel äh, konzentrieren. Ähm, Internet mache ich vielleicht dann auch nochmal ein Video, aber heute erstmal so auf LAN und ähm, ja, also es ist eigentlich egal, ob ihr das nun gecrackt habt oder so, wie ich gekauft habe. Ähm, ich empfehle es euch natürlich zu kaufen, es gibt es ja jetzt schon relativ billig bei Ebay, ist ja schon alt, könnt ihr auch. Ja, also ich empfehle es euch auf jeden Fall zu kaufen, ihr habt dann mehr Freiraum und sowas. Aber ähm, das Ganze funktioniert natürlich LAN auch mit gecrackten Sachen. Gecrackten Call of Duty. Ja, okay, also was müsst ihr als erstes machen? Als erstes wäre es mal ganz gut, ähm, damit eure Freunde oder so, die es auch am joinen können, ähm, müssen, müsst ihr ja eigentlich normalerweise mit LAN verbunden sein. Nun gibt es aber jetzt, wie ihr vielleicht wisst, ähm, braucht ihr dann keine LAN-Kabel mehr, sondern das kann auch jetzt ein iPhone oder so, kann das auch schon machen, äh, könnt ihr oder ja bei Mac oben auf dieses WLAN-Ding gehen und dann könnt ihr machen, ähm, was haben wir hier, Netzwerk anlegen. Klickt ihr drauf, wie gesagt, gibt es auch bei iPhone oder sowas. Ich habe das jetzt mal hier, könnt ihr ganz eigene Namen an WLAN, im G, ihr könnt auch, was weiß ich, ähm, 1, 2, 3, 4 oder sowas machen. Oder, ja gut, so nennen wir es jetzt einfach mal. Kennen wird erforderlich, würde ich schon machen, damit nicht einfach jeder rein kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Muss zehnstellig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Und dann geht schon ja okay. Und ja, könnt ihr draufklicken. Das Passwort brauchen dann halt auch die Freunde, um äh, da reingehen zu können. Die wählen das hier oben einfach dann aus. Sehen das dann. Äh, und wie man jetzt hier sieht, äh, ASFDE, wie ich es jetzt auf jeden Fall genannt habe. Sehen die dann, können die rein, das Passwort eingeben. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 0 und sowas. Ach du Scheiße, wie verstrahlt ich hier bin. Naja, eingeben einfach und ähm, dann sind die auch drin. Dann braucht ihr kein lästiges LAN-Kabel oder ein Switch, wenn ihr mit noch mehr Leuten spielen wollt. Ähm, ja, und dann könnt ihr das einfach so machen. Ist sehr praktisch und genau. So, was macht ihr als nächstes? Als nächstes ähm, müsst ihr einen Server machen mit äh, Call of Duty mit dem Multiplayer. Dazu nehmt ihr jetzt einfach, einfach mal hier die Multiplayer-Datei, macht einen Rechtsklick drauf. Und macht hier, wo haben wir das denn? Kopieren. Denn es ist besser, äh, braucht dafür zwei Dateien am besten. Ah ne, nicht kopieren war es, nicht duplizieren war es. Sorry. Duplizieren. Genau, da macht nämlich hier so eine Kopie. Und ihr habt das zweimal. So, jetzt könnt ihr eins von den beiden öffnen. Am besten die Kopie, so mache ich es immer. Kopie öffnen. Und ja, ihr wollt es zum ersten Mal öffnen. Und dann startet schon COD. Ja, und ihr seht hier, ich habe hier zwei äh, Profile, es hängt einfach damit zusammen, dass es mir schon mal passiert ist, wenn man da so ein bisschen rumprobiert oder auch auf Server geht, die einen Mod zum Beispiel haben, ähm, dann äh, kann es passieren, dass die ganzen Daten weg sind. Ich speichere die deshalb auch regelmäßig, kann ich nochmal zeigen wie. Aber es ist immer besser, wenn ihr was rumprobiert, nochmal einen anderen äh, Benutzer zu erstellen und damit das zu testen. Da ich mir aber sicher bin, dass nichts passieren kann, kann ich auch meinen normalen nehmen. Gut, und jetzt macht ihr hier einfach auf Start a New Server, warte mal. Ich gehe mal hier unter Option und, so und ähm, Sound. Ich mache das Ganze mal hier ein bisschen leiser. Und ja, also neuen Server starten. Maximum Players könnt ihr einfach eingeben. Ähm, 30 ist das höchste. Aber wenn ihr LAN habt, hier könnt ihr auswählen, ob LAN, Internet oder nichts. Nichts wäre ja dumm, aber ähm, ja, Internet. Da muss man nochmal gucken, wie man das mit der IP macht, wenn man jetzt den Freunden gibt. Da muss ich selber nochmal ein bisschen rumprobieren. Und ähm, jetzt machen wir erstmal LAN wie der Server heißen soll, bei mir Himji Game Server und äh, welcher Spielmod, ich spiele mal gerne Headquarters Ping und Maximum Ping könnt ihr beides auf Null lassen, dann ähm, ist es nämlich egal, das würde ich empfehlen ob ein Passwort erforderlich sein soll, wenn man joint, ob Voice Chat an sollen soll ob die Teams, wenn die ungleich verteilt sind, ähm, automatisch balanciert werden soll ob man Voting erlauben soll, würde ich euch schon mal empfehlen, weil dann könnt ihr leichter mal die Map wechseln und Punkbars, da müsst ihr auf jeden Fall auf No stellen, empfehle ich euch, weil sonst sagt es euch, naja, ihr habt eine alte Version oder sowas und werdet dann immer gekickt. Das ist mir jetzt letztens nochmal passiert und ist ja nicht so schön. Jo, jetzt könnt ihr noch auf Game Mode Settings gehen. Ja, dann zum Beispiel hier ist dann immer, welchen Game Mode ihr gewählt habt. Ich habe jetzt Headquarters genommen, deshalb ähm, steht hier an der Seite noch ein paar Fakten zu Headquarters, wie viele Punkte man braucht und sowas. Und ähm, ja, also was halt. Und auf der rechten Seite so Sachen wie Oldschool Mod, Hardcore, ich spiele jetzt mal Oldschool, mag ich sehr gerne, ähm, Hardcore mag ich überhaupt nicht. Äh, und hier noch halt, ob man den auch zugucken soll, ob man die Killcam erlauben soll, 
also dass man sieht, äh, wie man gekillt wurde, oder ob Friendly Fire, also dass man seine Mitspieler auch töten kann, erlaubt sein soll. Gut. Und wenn ihr ja alles habt, <lacht> Entschuldigung, auch hier an der Seite die Map richtig eingestellt, ich lasse jetzt mal auf Killhouse, dann könnt ihr das Ganze auf Start machen. Ja, und jetzt, genau, ihr seht ja schon, öffnet sich die Konsole, ähm, das ist eigentlich der Hauptteil des Servers, da läuft der Server durch. Und ja, ihr seht hier schon, es hat das Ganze gestartet und jetzt geht's los. Bevor ihr jetzt in den Server joint, solltet ihr hier mal ein bisschen euch mit der Konsole vertraut machen. Als erstes legt ihr am besten ein Passwort fest, damit ihr den Server auch in-game steuern könnt. Dafür muss man einfach ähm, set, äh, doch set, aircon, das ist R, steht für, Mo für remote und con für Konsole und dann ein Unterstrich und Passwort. Und jetzt könnt ihr ein Passwort festlegen, zum Beispiel ASDF. Jetzt nur als Beispiel, könnt ihr natürlich was anderes machen. Ähm, so, gebe ich das ein und jetzt seht ihr da schon, ähm, das wurde gesettet. Wenn da was anderes steht, nicht erkannt, dann habt ihr irgendwas falsch eingegeben. Ja, und ähm, jetzt müsst ihr das Ganze noch restarten, sonst übernimmt ihr das nicht. Also macht jetzt einfach mal Map, Unterstrich, Restart. Enter und dann macht das Ganze hier wieder neu. So, das war's eigentlich schon. Wenn ihr jetzt nochmal andere Commands sehen wollt, könnt ihr auch CMD und dann List eingeben. Und dann seht ihr alle Commands, die ihr hier eingeben könnt. Ja, könnt ihr euch ja mal durchlesen und ein bisschen angucken und ausprobieren. Wir fangen jetzt einfach mal an. Also hier jetzt auf das normale App klicken. Also nicht auf die Kopie, sondern aufs normale. Wenn ihr das vorher andersrum gemacht habt, natürlich auch andersrum. Und COD wieder starten. Und einfach jetzt gleich mal eurem Game joinen. Also wieder Benutzer auswählen. Achtung, jetzt vorher müsst ihr am besten nochmal was machen. Ihr geht unter Options und dann Game Options und bei Enable Console muss ein Yes stehen. Sonst könnt ihr nicht auf die Taste unter Escape drücken, da passiert dann nämlich nichts. Das braucht ihr nämlich nachher, um in-game Sachen einzugeben. Ja genau, also unter Escape die Taste muss an sein. Gut, gehen wir zurück und joinen den Server. Also hier Source muss auf äh, Local sein. Und ähm, ja genau, sonst funktioniert das Ganze nicht. Game Mode am besten auf All, damit ihr euren auch bestimmt seht. Und ganz wichtig, hier bei Filter Service, View Empty auf Yes, weil sonst sehe ich meinen Server ja nicht, weil da bis jetzt noch keiner drin ist. Das andere am besten so auf Alles auf All, damit ähm, ihr euren Server auch seht mit den Einstellungen. Gut, Join macht den, indem ihr einfach Doppelklick drauf macht. Und dann fängt das Ganze schon an. Slate jetzt Killhouse, meine Lieblingsmap. Und jo, fertig ist es. Ähm, Team Join, wie ihr das kennt. Ich nehme einfach mal Sass jetzt und ihr seht schon, ich spiele hier Headquarter. Ja, was ihr jetzt machen müsst, um zum Beispiel Ingame-Befehle zu aktivieren, zum Beispiel wenn ihr Map Restart machen wollt oder irgendwie sowas, ähm, dann macht ihr auch wieder auf diese <lacht> Taste unter Escape und gebt jetzt oben ein, ähm, was war es denn? Ah ja, ein Slash und dann Aircon, also wieder für das. Ähm, für die Remote Konsole und dann Login und euer Passwort ASDF war meins glaube ich und ja jetzt habt ihr könnt ihr alles machen auf dem Server ihr könnt zum Beispiel jetzt auch äh, was waren das Say äh, achso Aircon Say und jetzt sowas sagen und dann seht ihr da unten ist das so als würde das die Konsole sagen und nicht ihr ihr könnt da oben natürlich auch was eingeben aber dann sagt ihr das ja gut ähm, was ihr jetzt noch alles machen könnt zum Beispiel, äh, wie ihr Cheats da drauf machen könnt oder sowas. Ähm, das zeige ich euch jetzt einfach mal, würde ich sagen, im nächsten Video, im nächsten Part, in Part 2, wie ihr Cheats auf eurem Server installieren könnt. Jo, okay, dann bis dann. Ciao.